টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখন আমি তোমাদের এক দশমিক এক অনুশীলনের পাঠ্য বইয়ের পাঁচ নং এর ক খ গ ঘ এই অঙ্কগুলা সমাধান করাবো দেওয়া আছে ইউ ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে যে সেটটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে দেখো সেটকে দুই ভাবে প্রকাশ করা যায় একটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি একটা সেট গঠন পদ্ধতি যদিও সেট নিয়ে আমি প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটি দেখে আসলে এই পর্বটি দেখতে তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে এরপরে দেখো এ ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে এটাও সেট গঠন পদ্ধতিতে এবং বি ইকুয়াল টু একটা সেট দেওয়া আছে এটাও সেট গঠন পদ্ধতিতে বলা হলো নিম্নের সেটগুলো তালিকা পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করো তো আমার কতে প্রথমে বলা আছে এ সমান বের করতে হবে তালিকা পদ্ধতি বের করতে হবে তো ইউ দেওয়া আছে ইউ বলতে সার্বিক সেট দেওয়া আছে দেখো ইউকে বলা হয় সার্বিক সেট তো সার্বিক সেট ইকুয়াল টু বলা আছে এক্স যেন এক্স এর মানটা ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে বড় এবং টোয়েন্টি সমান বা টোয়েন্টি থেকে ছোট দেখো এই ইকুয়াল আছে মানে এ ওয়ান লেস দেন অর ইকুয়াল এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল টোয়েন্টি মানে এক্সের মানটা ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে বড় এবং টোয়েন্টি সমান বা টোয়েন্টি থেকে ছোট এবং কমা দিয়ে বলা আছে এক্স এলিমেন্ট জেড জেড বলতে পূর্ণ সংখ্যা সেটকে জেড বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় অখণ্ড বল বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ভগ্নাংশ নয় মানে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় দেখো পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে দেখো জিরো ওয়ান টু থ্রি ডট 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 এটা এদিকে হচ্ছে আমরা ধনাত্মকগুলো লিখছি এখানে জিরো লিখছি এদিকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এরপর মাইনাস টু এরপর হচ্ছে মাইনাস থ্রি এরপরে দেখো এভাবে চলতেই থাকবে এটা হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা দেখো পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে জিরোও থাকবে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলোও থাকবে এবং ঋণাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলোও থাকবে এগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো এটা হবে হচ্ছে বলা আছে এক্সটা হবে পূর্ণ সংখ্যার সদস্য তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এক্সের মানটা হবে ওয়ানের সমান বা ওয়ান থেকে বড় এবং টোয়েন্টির সমান বা টোয়েন্টির থেকে ছোট তার মানে আমরা লিখব ওয়ান ওয়ান থেকে একেবারে টোয়েন্টি পর্যন্ত লিখব দেখো আমরা ওয়ান থেকে একেবারে টোয়েন্টি পর্যন্ত লিখছি যেটা আমার ইউ এর সদস্য এখন তুমি বলবে যে টু পয়েন্ট ফাইভ কেন লিখলেন না টু পয়েন্ট ফাইভ তো জেডে জেডের সদস্য না এখানে কিন্তু এক্স এক্স যেন এই তথ্য দেওয়া আছে এবং এক্সটা হচ্ছে জেডের সদস্য টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু জেডের মধ্যে নাই টু পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু জেডের মধ্যে নাই তাই আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ লিখি নাই এখানে জেড বলতে পূর্ণ সংখ্যা বোঝাচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা এবং এখানে ওয়ান থেকে বিশ পর্যন্ত পূর্ণ সংখ্যা বলা আছে ওয়ান সহ ওয়ান থেকে ওয়ান এবং ওয়ান থেকে বড় এবং টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি থেকে ছোট তার মানে এক থেকে আমরা বিশ পর্যন্ত লিখেছি এখানে আমরা কিন্তু ভগ্নাংশ লিখতে পারবো না কারণ জেডকে বলা হয় হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখন দেখো আমার এ সমান এ কে তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করতে হবে তার মানে আমরা ক দেখো এ সমান বলা আছে এক্স যেন এক্স বিজোর সংখ্যা মানে এক্স হচ্ছে অজানা চলক ওই এক্সের মানটা হবে বিজোর সংখ্যা তো বিজোর সংখ্যা কোনগুলো আনিব দেখো বিজোর সংখ্যা কিন্তু আমার এই সার্বিক সেটের ভিতরে ইউকে বলা হয় সার্বিক সেট সার্বিক সার্বিক সেটের ভিতরে যে বিজোর সংখ্যাগুলো আছে আমরা সেগুলাই নিব তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার সার্বিক সেটের ভিতরে বিজোর সংখ্যা কত আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ তারপর নিব ওয়ান তারপরে থ্রি তারপর ফাইভ এরপর সেভেন এরপর হচ্ছে নাইন এরপর হচ্ছে ইলেভেন এরপর হচ্ছে থার্টিন এরপর হচ্ছে ফিফটিন এরপর হচ্ছে সেভেন্টিন এরপর হচ্ছে নাইনটিন দেখো ইউ এর ভিতর মানে সার্বিক সেটের ভিতর যে বিজোর সংখ্যাগুলো ছিল সেই বিজোর সংখ্যাগুলো নিব এখন তুমি বলবে টোয়েন্টি ওয়ান কেন নেবেন না টোয়েন্টি ওয়ান এই কারণেই নিব না আমার সার্বিক সেটের মধ্যে টোয়েন্টি ওয়ান নাই আমার এ সমান যেটা হবে সেটা কিন্তু সার্বিক সেটের ভিতর থাকতে হবে তো দেখো আমার এক্স যেন এক্স বিজোর সংখ্যা লিখা ছিল তার মানে আমার এক মানে এক বা একের বড় এবং বিশ বা বিশেষ ছোট এর ভিতরে যে বিজোর সংখ্যাগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমার এ সমান দেখো আমার এটা এ সমান যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি দেওয়া আছে দেখো সেট গঠন পদ্ধতি দেওয়া আছে আমরা এখন তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করলাম তাহলে এ সমান আমরা তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করেছি দেখো তালিকা পদ্ধতিতে মানে সেটের উপাদানগুলো কিন্তু একেবারে নির্দিষ্ট আকারে থাকে এবং গণনা করা যায় কিন্তু এখানে যে ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে বলা থাকে না কিন্তু উপাদান বের করার তথ্য দেয়া থাকে তার মানে এই কোয়ালিটি এটাই হচ্ছে অ্যান্সার 
देखो यून बीक्ल टू देर सेट गठन पद्धति देखे से मौलिक संख्या तरह यू सार्विक सेटर भर जो मौलिक संख्यागुल् आगू लिखब देखो मौलिक संख्या का एक चे बड़ो जे सकल संख्या एक और ओई संख्या व्यतीत अन्न को गुणनियोग नहीं बला मौलिक संख्या देखो एक बड़ो तरह टू टू क्यूँ मौलिक संख्या क्यों टू मौलिक संख्या कारण टूर हे गुणनियोग आ टू एवं वन तमें टू हे मौलिक संख्या थ्री हे मौलिक संख्या क्या थ्री मौलिक संख्या से थ्री हलो गुणनियोग हे देखो जब वन थ्री व्यतीत अन्न को गुणनियोग नहीं फोर हे गुणनियोग कि वन टू आर फोर सूतरा फोर मौलिक संख्या नय फाइव क्यों मौलिक संख्या कारण फाइव फाइव के हे वन फाइव व्यतीत अन्न को गुणनियोग नहीं तमान फाइव हे मौलिक संख्या सिक्स हे मौलिक संख्या नय कारण सिक्स के सिक्स गुणनियोग आर टू और थ्री क्यों सिक्सर गुणनियोग कारण सिक्स समान लिखते टू इंटू थ्री सूतरा सिक्स मौलिक संख्या नय सेभन हे मौलिक संख्या एट मौलिक संख्या नय नाइन मौलिक संख्या नय टेन मौलिक संख्या नय इलेवेन हे मौलिक संख्या कारण इलेवेन के इलेवेन एवान व्यतीत अन्न को गुण इलेवेन एवान व्यतीत अन्न को गुणनियोग नहीं टुएल्व हे मौलिक संख्या नय थार्टीन हे मौलिक संख्या एरपर देखो जो फोर्टीन मौलिक संख्या नय फिफ्टीन मौलिक संख्या नय सिक्सटीन मौलिक संख्या नय सेभनटीन हे मौलिक संख्या एरपर देखो यटीन मौलिक संख्या नय नाइनटीन मौलिक संख्या और हे टोटी मौलिक संख्या नय बला विश्वमान बला एक्स जान एक्स मौलिक संख्या मैं एक्स जान एक्स हे मौलिक संख्या तो देखो हमारे सार्विक सेटर भरे जगह आर भर जो मौलिक संख्यागुल्लो आज है सेगू निब मौलिक संख्या का बोले एक बड़ो जे सकल संख्या के एक जे सकल संख्या एक ओई संख्या व्यतीत अन्न को गुणनियोग नहीं बला मौलिक संख्या तो ये देखो मौलिक संख्या हे एगुला तो यहाँ हमारे अन्सार और आक जिन मना रखबा एकम्र जोर मौलिक संख्या हे टू टू ही हे एकम्र जोर मौलिक संख्या एचड़ा और जो मौलिक संख्या आए क्यों क्यों जोर ना सबगल बीजोर टू हे सब चे छोट मौलिक संख्या और एकम्र जोर मौलिक संख्या तो देखो जो बेपार ये हे अन्सार एरपर बला आज गते बला आज सी इक्ल टू एक्स जान एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी देखो हमें यटार समान कि लिखते परि एक्स जान एक्स एलिमेंट ए मैं एक्सट्रा एर सदस्य है और एक्सट्रा बर सदस्य है देखो हमारे जदि एक्स एलिमेंट कमन नहीं आसी दुईटार के तरह हमें लिखते परि एक्स जान एक्स एलिमेंट दुईटार के एक्स एलिमेंट कमन नहीं आसी तक क्यों है एवंर जो है देखो जो बेपार एवंर जो है हम इंटरसेकशन सेट सेट है तर मैं हे ए इंटरसेकशन बी देखो एक्स एक्स एलिमेंट लिखल तरह एक्स एलिमेंट जो कमन नहीं एवंर जो है इंटरसेकशन और हे बी एन देखो जो बेपार ए बी ए इंटरसेकशन बी समान जा बेबे से क्यों सी सेट सी सेट समान तम बेर करब अत ए इंटरसेकशन बी तर ए इंटरसेकशन बी इक्ुअल टू देखो ए समान कत पे से लिखब देखो हमें ए समान जो पे से लिखे इंटरसेकशन बी समान जो पे से लिखे एन यशन बोलते ए बी सेटे जगह कमन आगू लिखब हमें देखो जो बेपार से कमन को आन क्यों सेटे नाई थ्री 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 क्यों ए सेटे आसे ए सेटे आसे मैं ए सेटे आसे बी सेटे आसे तरह थ्री नेब थ्री नेब एरपर देखो जो बेपार फाइव फाइव ए सेटे आसे ए सेटे आसे तरह फाइव नेब एरपर देखो सेभेन ए सेटे आसे ए सेटे आसे तरह सेभेन नेब एरपर देखो नाइन नाइन ए सेटे आसे बी सेटे नाइन नेब ना इलेवेन ए सेटे आसे बी सेटे आसे तरह इलेवेन नेब एरपर देखो जो बेपार थार्टीन ए सेटे आसे बी सेटे आसे तरह थार्टीन नेब एरपर देखो फिफ्टीन ए सेटे आसे ए सेटे नाई तरह नेब ना सेभनटीन ए सेटे आसे ए सेटे आसे तरह सेभनटीन नेब एरपर देखो नाइनटीन ए सेटे आसे बी सेटे आसे तरह नाइनटीन नेब नाइनटीन नेब तर ए इंटरसेकशन बी समान पे तरह अतए हमार सी इक्ल टू है सी इक्ल टूटाई है तर मैं यहाँ हमारे सी समान अन्सार देखो हमारे सी समान अन्सार चले बला सी समान एक्स जान एक्स एलिमेंट ए 
এবং x এলিমেন্ট b আমরা এটা সমান পাই x x এলিমেন্ট দুইটার থেকে যদি আমরা কমন নি তখন এবংটা ইন্টারসেকশন হয়ে যাবে তার মানে x এলিমেন্ট a ইন্টারসেকশন b হবে আমরা a ইন্টারসেকশন b সমান যা পাবো তাই হবে হচ্ছে a ইন্টারসেকশন b সমান এটা পেয়েছি তার মানে c সমান হবে এটাই হচ্ছে আমার অ্যানসার এরপরে দেখো আমরা ঘ সমাধান করব দেখো আমার জায়গা একটু স্বল্পতা যদিও তারপরে দেখো আমার ঘ এখন ডি সমান আছে এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এ অথবা এক্স এলিমেন্ট বি আমরা এটা সমান লিখতে পারি এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট দেখো আমরা যদি এক্স এলিমেন্ট কমন নিয়ে আসি তাহলে হবে এ আর অথবার জন্য হবে হচ্ছে ইউনিয়ন এ ইউনিয়ন বি হবে তার মানে আমরা এ ইউনিয়ন বি সমান বের যা বেরোবে সেটা হবে ডি সেটের সদস্য কারণ এটা দেখো দেওয়া আছে হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতিতে আমার তালিকা পদ্ধতি বের করতে হবে তার মানে আমরা এখন বের করব এ এ ইউনিয়ন বি সমান দেখো আমরা এ সমান লিখেছি ইউনিয়ন বি সমান লিখেছি ইউনিয়ন বলতে যে ব্যাপারটা এইটা এবং এইটার কমনগুলো আসবে আনকমনগুলো আসবে যদি কমন দুইটা থাকে সেক্ষেত্রে একটা আসবে তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ওয়ান আমার এখানে ওয়ান এ সেটে আছে বি সেটে নাই তারপরে ওয়ান আমরা কিন্তু নেব এবার দেখো টু টু সেটে বি সেটে আছে এ সেটে নাই তাও আমরা টু নিয়েছি থ্রি হচ্ছে এ সেটে আছে বি সেটেও আছে থ্রি নিয়েছি ফাইভ হচ্ছে এ সেটেও আছে বি সেটেও আছে ফাইভ নিয়েছি সেভেন হচ্ছে এ সেটেও আছে বি সেটেও আছে তার মানে সেভেন নিয়েছি এরপর নাইন নিয়েছি এবার ইলেভেন এ সেটেও আছে বি সেটেও আছে ইলেভেন নিয়েছি আর থার্টিন দুইটা সেটে আছে থার্টিন নিয়েছি এরপরে দেখো ফিফটিন এ সেটে আছে বি সেটে নাই তাও নিয়েছি সেভেনটিন এ সেটেও আছে বি সেটেও আছে আমরা সেভেনটিন নিয়েছি এরপরে নাইনটিন এ সেটেও আছে বি সেটেও আছে এটা নিয়েছি তার মানে আমার অতএব ডি ইকুয়াল টু এটাই হবে আমার অ্যান্সার তার মানে অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো আর ডি সমান দেওয়া ছিল এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এ অথবা এক্স এলিমেন্ট বি আমরা এই অথবার পরিবর্তে আমরা ইউনিয়ন লিখতে পারি মানে হবে হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি আমরা এক্স এলিমেন্ট যদি কমন নি তখন অথবা আমার ইউনিয়ন হয়ে যাবে মানে এ এ ইউনিয়ন বি হবে এবার আমরা এ ইউনিয়ন বি সমান যা বেরোবে সেটাই হবে হচ্ছে ডি সেটের উপাদান কারণ ডি সেটটা দেওয়া আছে সেট গঠন পদ্ধতিতে এখন বলা আছে যে ডি সমান আমরা পেলাম এক্স যেন এক্স এলিমেন্ট এ ইউনিয়ন বি মানে এক্সটা হবে হচ্ছে এক্সটা হচ্ছে অজানা চলক সেই অজানা চলকটা হবে অজানা চলকের মান হবে হচ্ছে এ ইউনিয়ন বি সমান যা আসবে তাই হবে তার মানে আমরা এ ইউনিয়ন বি করছি করে যা পেয়েছি সেটাই হবে হচ্ছে আমার ডি সেটের সদস্য এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো যে ব্যাপারটা এই অঙ্কগুলা সহজ যদি তুমি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাই ভালো থাকবা বাই বাই